हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चाटे ग्रुप ऑफ एजुकेशन इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग टू एस आई यूनिट इन टूडे लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिन दैट इज डिराइव यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज जस आप अपन चैप्टर जो स्टार्ट के है तो है मेजरमेंट मग मेजरमेंट की नीड्स क्या है मेजरमेंट का करने गरजे है ये अपन फर्स्ट लेक्चर मे सोबत फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कुछ डिफरेंट सीस्टीम ऑफ यूनिट्स को एसआई सीस्टीम अपन का यूज करते एसआई सीस्टीम मजे का इतपर्यंत पार्ट अपन फर्स्ट लेक्चर मे बगित होता सेकेंड लेक्चर मे अपन आलो हो एसआई यूनिट्स लिहाय की कश मग तेज साइन कन्वेन्शन अपन बगित होते बरबर आज लेक्चर मे अपन जे बगन है तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज आ डिराइव क्वांटिटीज पूर्वी थोड़स काल जे अपन इम्पॉर्टंट फिनॉमिन कि इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट जो घर है दैट इज रूल्स और साइन कन्वेन्शन फॉर द राइटिंग ऑफ एस आई यूनिट्स पर रिकॉल करू विद इन फाइव मिनिट्स और मग अपन अपने आज के बीट कड़े जाऊँ तो तुम्हारा मैं काल संगित हो जे कई साइन कन्वेन्शन है तो खूब महत्वाचे मजे अपन जे यूनिट्स लिखो जे कैलक्युलेशन करता अपन जे यूनिट्स यूज करते जे सर्व जे क्या न्यूमरिकस पार्ट मे कि डेटा कलेक्शन के पार्ट मे अपन जे क्या यूनिट्स कि वैल्यूज कलेक्ट करो क्या वैल्यूज कलेक्ट करता प्रॉपर यूनिट्स आने महत्व है फ्त यूनिट्स प्रॉपर आने महत्व नहीं है तो प्रॉपर यूनिट लिखने पर महत्व है और तो लिहाय कस हे मैं तुम्हारा काल साइन कन्वेन्शन मजेच रूल्स शिकवले होते फास्ट रिवाइज करू कारण कि इम्पॉर्टंट है अं मैं तुम्हारा काल संगित होते तुम्हारा पार्ट पाजे आता अपन काल का पार्ट जो होता कन्वेन्शन फॉर द यूज ऑफ एस आई यूनिट्स का कन्वेन्शन है तो रिमाइंड करा पहले कन्वेन्शन का होता फर्स्ट कन्वेन्शन यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबॉल मजे तुम्हारा जी का फिजिकल क्वांटिटी जी फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा रिप्रेजेंट कराई है कि जी फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा लिहाय है ती ती यूनिट लिखता सीम्बॉल यूज करावा लगत द यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबॉल प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी से यूनिट जे है तो तेजा सीम्बॉल ने ठरत मैं ये अपन अस बैठल कि न्यूटन सा एन एम्पीयर सा ए जूल सा जे मीटर सा एम किलोग्राम सा के जी बरबर अभी अपन सीम्बॉल्स स्टडी के लिए होते सैकेंड मे अपन बैठल कि फूल नेम फूल नेम ऑफ यूनिट स्टार्ट विथ स्मॉलर लेटर इवन इट नेम आफ्टर अ पर्सन मजे ज्यादा अपन फूल नेम लिखना है ओके फुल नेम मे समा न्यूटन लिया है एम्पेयर लिया है जूल लिया है मीटर लिया है किलोग्राम लिया है तो अशा केस मे फूल नेम जो अपन लिखित तो फूल नेम लिखता कायम हे सगे लेटर्स जे है स्मॉल पैश पन जो सीम्बॉल लिया बट सीम्बॉल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शूड बी इन कैपिटल लेटर्स पन आप फिर सीम्बॉल यूज कराए न्यूटन मेरा पूर्ण लिया नहीं मेरा न्यूटन चाहिए सीम्बॉल यूज कराए मग तो केस मे मैं करना इंस्टेड ऑफ राइटिंग टोटल न्यूटन वी राइट द सीम्बॉल कैपिटल एन मे जर पर्सन या नवानुसार साइंटिस्ट या नवानुसार जो यूनिट आल तो सीम्बॉल यूज करता कैपिटल लेटर यूज करावे बाकी सर्व ठिका सीम्बॉल मे स्मॉल लेटर्स यूज करावे मे मीटर लियाल तो स्मॉल एम एम्पीयर लिया एम्पीयर हे साइंटिस्ट नाव है मंडल कैपिटल ए होल्ट लिया है तो तुम्हें लिखू शकता है कैपिटल वी कहीं होल्ट साइंटिस्ट है जूल अगेन कैपिटल जे करेक्ट मग सेकंड लिया है स्मॉल एक्स आता हे लक्ष व्यवस्थित हे महत्व है साइंटिस्ट नेम आल तो सीम्बॉल दाखता कैपिटल साइंटिस्ट नेम आल तो सीम्बॉल दाखा स्मॉल ओके नेक्स्ट सीम्बॉल ऑफ यूनिट डू नॉट टेक प्लुरल फॉर्म मजे सिंग्युलर फॉर्म लिया है मीटर मीटर्स अस नहीं कराए नेक्स्ट सिंबॉल ऑफ यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप और एनी अदर पंचुएशन मार्क शुड नॉट बी रिटर्न आफ्टर द सिंबॉल ऑफ यूनिट मे यूनिट लिखने नर फुल स्टॉप एक्सप्रीमेटर मार्क क्वेश्चन मार्क अस का लिया नहीं ज्यादा अपन यूनिट सीम्बॉल यूज करो क्या तुम्हारा का ही यूज करना परमिशन नहीं है नेक्स्ट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर शुड बी रिटर्न एज वन रेशो मजे मीटर पर सेकंड पुनः पर सेकंड आल तो मीटर पर सेकंड पर सेकंड अस न लिखता मीटर पर सेकंड स्क्वेर कि मीटर सेकंड रेस टू माइनस टू अचर अपन समझा सीम्बॉल आ फुल फॉर्म फुल नेम एकत्र करना आल तो कॉम्बिनेशन मे एक फॉलो कराव एक तो सगे सीम्बॉल यूज करावे नहीं तो सगैं फुल नेम यूज करावे यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सीम्बॉल्स फॉर यूनिट इज एवॉइडेड वेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैं हेजा मे अपना एक्जाम्पल बैठ होता जूल पर के जी के लिविन होते ओके आता हेजा मे जे हा सीम्बॉल जला के जी हापन एक सीम्बॉल है और के हापन एक सीम्बॉल है ओके 
हे बरोबर आहे पण इन्स्टेड ऑफ जे आपण जर जू लिहिलं भले ते जू लिहिलेलं बरोबर आहे पण हा फुल नेम झाला हा सिम्बॉल झाला आणि ह्याचं कॉम्बिनेशन करू शकत नाही सिम्बॉल आणि फुल नेमचं आपण कॉम्बिनेशन करता येणार नाही नेक्स्ट प्रेफिक्स प्रेफिक्स यूज करायचे आहेत किलोमीटर आहे मेगा बॅट आहे म्हणजे मेगा किलो गिगा नॅनो मायक्रो हे सर्व जे आहे प्रेफिक्स यूज करायचे आहेत आणि प्रेफिक्स यूज करत असताना ते सिम्बॉल सोबत येतील आणि हा एक नवीन सिम्बॉल तयार होईल त्याच्यानंतर जर तुमच्या सिंगल प्रेफिक्स अवेलेबल असेल तर डबल प्रेफिक्स यूज करायचे नाहीत म्हणजे मायक्रो लिहायचं आहे टेन एस टू मायनस सिक्स लिहायचं आहे तर टेन एस टू मायनस थ्री टेन एस टू मायनस थ्री म्हणजे मिली मिली असं लिहायचं नाही प्रेफिक्स यूज करता असताना तुम्हाला डबल प्रेफिक्स यूज करण्यासाठी अलाव नाही जर सिंगल प्रेफिक्स तिथे अवेलेबल असेल तर नेक्स्ट आपण जेवढी दोन फिजिकल क्वांटिटीज मल्टिप्लिकेशन करतो ओके म्हणजे मोमेंटम आहे मास आणि वेलॉसिटी मग मास के जी वेलॉसिटी मीटर पर सेकंड अशा केसमध्ये त्या दोन युनिटच्या मध्ये तुम्हाला थोडासा स्पेस द्यावा लागेल किंवा हायफन म्हणजेच डॅश यूज करावा लागेल करेक्ट आता याच्यानंतर आपण आजच्या लेक्चरमध्ये आजच्या लेक्चरमध्ये जे बघणार आहे ते कन्व्हेन्शन्स फॉर सॉरी आजच्या लेक्चर म्हणजे बघणार आहे ते आहे फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड देअर युनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि त्यांचे युनिट्स काय आहेत आता मी तुम्हाला दोन तीन क्वांटिटीज सांगतो मी तुम्ही तो यातला मला डिफरन्स सांगायचा आहे मी क्वांटिटी सांगणार तुम्ही मला डिफरन्स सांगा लेंथ मास लेंथ मास फोर्स वेलॉसिटी आता ह्या दोन दोन क्वांटिटी तुम्हाला सांगितल्या मी एकूण चार क्वांटिटी सांगितल्या त्यामध्ये लेंथ आणि मासमध्ये काय सिमिलरिटी आहे आणि इकडे फोर्स आणि वेलॉसिटीमध्ये काय सिमिलरिटी आहे तर तुम्हाला असं लक्षात आलं असेल की लेंथ आणि मास हे जे आहेत ह्या क्वांटिटीज आपण इंडिपेंडंट मेजर करू शकतो म्हणजे ह्या क्वांटिटीज मेजर करत असताना बाकी कुठल्याही क्वांटिटीची मदत घ्यावी लागत नाही बरोबर म्हणजे लेंथ मास अशा क्वांटिटीज ज्या आहेत की ज्या फक्त आणि फक्त स्वतःमध्येच एक्सप्लेन करता येतात त्यांना बाकी कुठल्याही क्वांटिटीची गरज लागत नाही पण ऑन द अदर हँड फोर्स काढायचं आहे तर फोर्स म्हणजे काय मास अँड ऍक्सेलरेशन वेलॉसिटी काढायची आहे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम म्हणजे या साईडचे जे क्वांटिटीज आहेत म्हणजे फोर्स वेलॉसिटी ऍक्सेलरेशन पॉवर एनर्जी अशा ज्या क्वांटिटीज आहेत ह्या क्वांटिटीज आपल्याला फाइंड आउट करत असताना बाकी क्वांटिटीजची आपल्याला मदत घ्यावी लागते ओके मग अशा क्वांटिटीज आपण डिफाईन करत असताना त्याच्यामध्ये आपण दोन कॅटेगरीज करतो एक म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि दुसऱ्या म्हणजे डिराइव्ड क्वांटिटीज आता नाव वॉट इज मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड महत्वाचा वर्ड आहे विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट आर नोन ॲज फंडामेंटल क्वांटिटीज द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट म्हणजे ही फंडामेंटल क्वांटिटी ही अशी फिजिकल क्वांटिटी आहे की जी मेजर करत असताना दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची मदत घ्यावी लागत नाही किंवा त्याची गरज लागत नाही ओके पुन्हा एकदा डेफिनेशन इट करूया महत्वाचं आहे द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट्स आर नोन ॲज फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके मग अशा कोणत्या कोणत्या क्वांटिटीज आहेत की ज्या क्वांटिटीज आपण मेजर करत असताना दुसऱ्या कुठल्याही क्वांटिटीची गरज लागत नाही गेस करा मग त्यामध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे एक आहे लेंथ आता मला सांगा तुम्हाला लेंथ मेजर करायची असेल तर बाकी कुठल्या क्वांटिटीची गरज लागते का इथं म्हणजे लेंथ मेजर करत असताना आपल्या टेम्परेचरची गरज आहे का आपल्या करंटची गरज आहे का आपल्याला फोर्सची गरज आहे का नाही लेंथ आपण इंडिपेंडंट कुणाचीही मदत न घेता मेजर करू शकतो म्हणजे कुणाचीही याचा अर्थ तुम्ही म्हणाल की लेंथ मेजर करण्यासाठी पट्टी लागते नो फिजिकल क्वांटिटी बद्दल आपण बोलतोय म्हणजे लेंथ ही फिजिकल क्वांटिटी मेजर करायची असेल तर त्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही क्वांटिटीची आपल्याला मदत घ्यावी लागत नाही मग अशा क्वांटिटीज आपण काय म्हणतो फिजिकल क्वांटिटीमध्ये त्यामध्ये कॅटेगरी आहे ती फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज ऑर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट ओके मग अशा कोणत्या कोणत्या क्वांटिटीज आहेत पहिली आहे लेंथ लेंथ मेजर करत असताना आपल्याला कुणाचीही गरज लागत नाही म्हणजे कुणाची याचा अर्थ कुठल्याही दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटीची गरज लागत नाही दुसरं आहे मास मास मेजर करण्यासाठी कुणाची गरज लागते का नाही मास आपण इंडिपेंडंटली मेजर करू शकतो त्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची गरज लागणार नाही लेंथ झालं मास झालं टाइम आहे टाइम सर कोणाची गरज लागते का नाही टाइम पण आपण इंडिपेंडंटली मेजर करू शकतो म्हणजे टाइम ह्या फिजिकल क्वांटिटीला आपण दुसऱ्या कोणाची क्वांटिटीची गरज लागत नाही मग लेंथ झालं मास झालं टाइम झाला टेम्परेचर आहे ओके टेम्परेचर मेजरमेंटमध्ये पण कुणाचीही गरज लागत नाही करंट आहे 
करंट साठी पण कुणाची गरज राहणार नाही मग लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट त्यानंतर ल्युमिनस इंटेन्सिटी लाईटची इंटेन्सिटी मेजर करायची आहे इंटेन्सिटी ऑफ लाईट मेजर करायची आहे ओके okay, ह्यासाठी पण कुणाची गरज लागत नाही त्याच्यानंतर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स दॅट इज मोल अशा या एकूण सात फिजिकल क्वांटिटीज आहेत की ज्या फंडामेंटल कॅटेगरीमध्ये येतात म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो की देर आर सेव्हन फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स दोज क्वांटिटीज आर कम्प्लिटली मेजर बाय इट्स ओन और दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट ओके मग फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे बघितलं तर फंडामेंटल युनिट म्हणजे काय तर फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करण्यासाठी जे युनिट यूज करतात त्यांना म्हणायचं आहे फंडामेंटल युनिट्स द युनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज द युनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल युनिट्स दोन्ही डेफिनेशन अशा झाल्या वॉट इज मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी The fundamental quantities are those physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurement. There are seven fundamental quantities: length, mass, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. There are those seven fundamental quantities. And what is mean by fundamental units? The units which is used for measurement of fundamental quantity are called as fundamental units. आता आपण बघूया लक्षात आलं बाळ तुमच्या आता आपण बघायचं आहे फंडामेंटल क्वांटिटीज कोणत्या म्हणजे मी सात सांगितल्या त्याचे युनिट्स काय त्याचे सिम्बॉल्स काय ओके आता बघा पहिली क्वांटिटी आहे लेंथ लेंथ कशामध्ये मोजतो आपण लेंथ इज मेजर्ड विथ द युनिट ऑफ मीटर आता मीटर हा फुल फॉर्म आहे हा स्मॉल मध्ये लिहिला बरोबर आहे हाचा सिम्बॉल जो आहे हाचा सिम्बॉल असणार आहे स्मॉल एम करेक्ट सेकंड क्वांटिटी आहे मास मास कशामध्ये मेजर करतो किलोग्रॅम मध्ये युनिट काय आहे किलोग्रॅम सिम्बॉल काय आहे के जी थर्ड क्वांटिटी आहे टाइम टाइम कशामध्ये मेजर करतो सेकंड सिम्बॉल आहे स्मॉल एस ओके ह्या स्मॉल एस ला पण कॅपिटल एस जर तुम्ही चुकून केला तर इथं प्रॉब्लेम येणार कारण की कॅपिटल एस केला याचा अर्थ असा होईल की हा जो सेकंड युनिट आहे हा कुठल्या तरी सायंटिस्टच्या मेमरीमध्ये दिलेला आहे पण तसं नाही आहे पुढे जाऊया इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एम्पियर आहे फुल नेम स्मॉल मध्ये पण इकडे सिम्बॉल दाखवत असताना कॅपिटल ए सायंटिस्ट याच्यानंतर आहे टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरमेंट करतो आपण कॅल्विन मध्ये डिग्री सेल्सिअस मध्ये बोलत असतो पण एस आय मध्ये घेत असताना कॅल्विन यूज करावं लागतं कॅल्विन सिम्बॉल कॅपिटल ए कॅपिटल के सायंटिस्ट देन ल्युमिनस इंटेन्सिटी आता हे तुम्हाला नवीन आहे बघा हे सगळं तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये किंवा आतापर्यंत शिकलेलं आहात आता हे ल्युमिनस इंटेन्सिटी काय आहे तर लाईटची जी इंटेन्सिटी आहे ती लाईटची इंटेन्सिटी मेजरमेंट करण्यासाठी ल्युमिनस इंटेन्सिटी त्याला म्हणायचं आणि ते जे युनिट आहे ते आहे कॅन्डेला दाखवत असताना सी डी लेटर युज करायचं ओके त्याच्यानंतर आहे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स हे तुम्हाला केमिस्ट्रीशी रिलेटेड आहे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मेजर करत असताना मोल सिम्बॉल आहे एम ओ एल आता ह्या सातच्या सात फिजिकल क्वांटिटीज ज्या आहेत त्या फंडामेंटल कॅटेगरीमध्ये येतात दॅट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आणि ह्या सात क्वांटिटीज तुम्हाला पाठ पाहिजे पुन्हा एकदा चार्ट बघून घ्या लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट ल्युमिनस इंटेन्सिटी अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स अशा या सात क्वांटिटीज आहेत सात फिजिकल क्वांटिटीज आहेत की ज्या फंडामेंटल कॅटेगरीमध्ये येतात म्हणजे ह्या क्वांटिटीज मेजरमेंट करत असताना आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीची गरज लागत नाही खूप महत्वाचं आहे एस आय सिस्टीमचा हा काय आहे बेस आहे कारण की एम के एसमध्ये तीनच फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल म्हणून घेतल्या होत्या बेस युनिट्स म्हणतो आपण त्याला तसे हे काय आहेत सात हे बेस युनिट्स आहेत त्याचे बेस ओके आता हे सात झाल्यानंतर आता आपण फंडामेंटल क्लिअर केलं आहे फंडामेंटल म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हणजे अशा क्वांटिटीज की ज्या मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची गरज लागत नाही ओके आता आपण नेक्स्ट कडे जाऊया डिराइव्ह क्वांटिटीज अँड डिराइव्ह युनिट्स आता ह्याच्यामध्ये काय तर फंडामेंटलमध्ये मदत लागत नव्हती कुणाची मग डिराइव्हमध्ये काय असणार आहे फंडामेंटलची मदत लागत असणार आहे बरोबर आहे मग डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स विच डिपेंड्स ऑन वन ऑर मोअर विच डिपेंड्स ऑन वन ऑर मोअर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट बघा डेफिनेशन द फिजिकल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स महत्वाचं विच डिपेंड्स ऑन वन ऑर मोअर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट आर नोन ॲज डिराइव्ह क्वांटिटीज 
आता वन ओवर मोअर म्हणजे काय तर आपण मोअरचा अर्थ लावू शकतो की बाबा फोर्स काढायचा आहे मला मास पाहिजे मला ॲक्सिलरेशन पाहिजे मला ॲक्सिलरेशन काढायचं आहे मला व्हेलोसिटी पाहिजे मला टाईम पाहिजे मला व्हेलोसिटी काढायची आहे मला डिस्प्लेसमेंट पाहिजे मला टाईम पाहिजे इथंपर्यंत ठीक होतं म्हणजे ह्यामध्ये दोन दोन दिसत होते दोन तीन दोनपेक्षा जास्त दिसतोय पण वन क्वांटिटी म्हणजे काय एका क्वांटिटीवर डिपेंड असणारी एका फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड असणारी डिराइव्ह क्वांटिटी कोणती विचार करा अशी डिराइव्ह क्वांटिटी की जी एका फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड आहे आणि जी आपण डे टू डे लाईफमध्ये यूज करतो ती क्वांटिटी आहे फ्रिक्वेन्सी ओके ना व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी इज द रेसि प्रोकोल ऑफ टाईम पिरियड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय रेसि प्रोकोल ऑफ टाईम म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ही अशी क्वांटिटी आहे की जी टाईमवर डिपेंड आहे म्हणून ती काय झाली डिराइव्ह झाली कारण की फ्रिक्वेन्सी ही टाईम टाईम नावाच्या फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड झाली करेक्ट म्हणजे जी क्वांटिटी किंवा अशा क्वांटिटीज की ज्या एक किंवा एकपेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटीजवर डिपेंड आहेत त्या क्वांटिटीजला म्हणायचं आहे डिराइव्ह क्वांटिटीज लक्षात आलं बाहेर द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन वन ऑर मोअर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट आर नोन ॲज डिराइव्ह क्वांटिटीज आणि ह्यांची संख्या काय आहे ह्यांची संख्या खूप जास्त आहे म्हणजे आता मी बोलता बोलतो तुम्हाला दहा बारा क्वांटिटी सांगेन ओके जे तुम्ही आत्तापर्यंत आता तुम्हाला क्लिअर झालं की बाबा फंडामेंटल आणि डिराइव्ह काय असतं आता तुम्ही शिकलेल्या क्वांटिटीज ज्या आहेत ज्या तुम्हाला मी लास्ट लेक्चरमध्ये लिहायला लावल्या होत्या टार्गेट दिलं होतं की पन्नास क्वांटिटीज तुम्ही लिहून काढा आता ह्या पन्नास क्वांटिटीमधल्या ह्या सात क्वांटिटीज ज्या आहेत ह्या काय झाल्या फंडामेंटल झाल्या याचा अर्थ तुम्ही लिहिलेल्या ह्या क्वांटिटीजपैकी तुम्हाला ह्या सात जर तुम्ही लिहिल्या असतील तर त्या फंडामेंटल कॅटेगरीमध्ये जातील आणि बाकी सर्व क्वांटिटीज ज्या आहेत बाकी सर्व फिजिकल क्वांटिटीज ज्या आहेत त्या सर्व जातील डिराइव्ह क्वांटिटीजमध्ये आणि आपल्याला नेक्स्ट इयरपर्यंत ह्या खूप साऱ्या डिराइव्ह क्वांटिटीज बघायला मिळणार आहेत काही क्वांटिटीज तुम्ही ऑलरेडी नाईन्थ टेन्थ एट्थमध्ये बघितलेल्याच आहेत पण तुम्हाला ते माहीत नव्हतं की बाबा ह्याला डिराइव्ह म्हणायचं आहे ह्याला फंडामेंटल म्हणायचं आहे पण आता तुमच्या डोक्यामध्ये विषय क्लिअर आहे की फंडामेंटल कोणाला म्हणायचं आणि डिराइव्ह कोणाला म्हणायचं डिफरन्स जर मी तुम्हाला लिहायला सांगितलं की मी फंडामेंटलमध्ये लिहाल की दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट आर कॉड ॲज फंडामेंटल वाईल ऑन द अदर हँड डिराइव्ह क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन वन ऑर मोअर ऑर वन ऑर मोअर फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देअर मेजरमेंट ह्या कोणावर डिपेंड असत नाहीत ह्या एक किंवा एकपेक्षा जास्त फंडामेंटलवर डिपेंड असतं क्लिअर आता डिराइव्ह युनिट्स म्हणजे काय द युनिट्स विच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ह क्वांटिटीज आर कॉल्ड ॲज डिराइव्ह युनिट्स हे सोपं आहे ह्या क्वांटिटी मोजण्यासाठी जे युनिट यूज करतात त्याला डिराइव्ह युनिट्स म्हणणार आहे आता ह्या डिराइव्ह क्वांटिटीजमधल्या आपण काही क्वांटिटीज बघूया ओके फर्स्ट क्वांटिटी बघा काय आहे व्यवस्थित जरासं व्यवस्थित झूम करून बघा एरिया फर्स्ट क्वांटिटी काय आहे बघा एरिया आहे सिम्बॉल ऑफ एरिया जनरली आपण माहिती आहे एरिया ए आता ही लेंथ इन टू ब्रेड करा बरोबर आहे किंवा पायर स्क्वेअर करा किंवा साईड स्क्वेअर करा म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की बाबा एरिया कुणाची काढायची आहे एरिया आपण कुणाची काढणार आहे त्याच्यानुसार त्याचे फॉर्म्युलेज चेंज होतील पण एरिया तुम्ही कुणाची काढा त्याचं युनिट चेंज होत नाही प्रत्येक एरियाचं युनिट काय असतं बघा नो मीटर स्क्वेअर असतं ओके मग जनरली आपण एक रॅन काय म्हणू आपण जनरल फॉर्म्युला घेऊया एरिया ए फॉर्म्युला आहे लेंथ इन टू लेंथ स्क्वेअर आहे समजा लेंथ इन टू लेंथ किंवा लेंथ इन टू ब्रेड म्हणा काही म्हटला काही हरकत नाही मग ह्याच्यामध्ये दोन लेंथ येतात दोन लेंथ येतात मग लेंथ म्हटला आणि ब्रेड म्हटला तर ब्रेड आपण मीटरमध्येच मोजतो लेंथ पण मीटरमध्येच मोजतो लक्षात आलं का म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय तुम्हाला युनिट जे यूज करणार आहात ते मीटर असणार आहे म्हणजे ह्या केसमध्ये दोन वेळा मीटर येतो लेंथ लेंथ युनिट काय येणार आहे डिराइव्ह युनिट्स येणार आहे मीटर स्क्वेअर मीटर स्क्वेअर ओके त्यानंतर आहे व्हॉल्युम व्हॉल्युम कशामध्ये मेजर करतो सिम्बॉल आहे व्ही व्हॉल्युमचा पण शेप बदलला की व्हॉल्युमचा फॉर्म्युला बदलणार पण कुठल्याही मटेरियलचा कुठल्याही शेपचा कोणत्याही सरफेसचा आपण जर व्हॉल्युम काढला तर त्या व्हॉल्युमचं युनिट मात्र काय असतं मीटर क्यूब असतं करेक्ट मग इथं आपण तीन टाइम्स लेंथ येते मी लेंथ 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 का म्हणतो आहे कारण लेंथ ही काय आहे फंडामेंटल क्वांटिटी आहे जरी तुम्ही ब्रेड म्हटला तरी आम्ही ह्याला लेंथच म्हणतो कारण लेंथ आणि ब्रेड करत असताना ब्रेड जी मोजतो ती पण काय आहे एक लेंथच आहे की जी मीटरमध्ये मोजली जाते जी फंडामेंटल क्वांटिटीमध्ये येते ओके सेकंड आहे व्हॉल्युम व्ही लेटर लेंथ 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 तीन वेळा येतं म्हणून याचं युनिट होतं मीटरचा क्यूब याच्यानंतर डेन्सिटी आहे आता डेन्सिटी डेन्सिटी मटेरियल बदलली की डेन्सिटी बदलते पण फॉर्म्युला मात्
डेन्सिटी को लेटर्न दाखोत रो लेटर्न दाखोत फॉर्म्यूला है मस अपॉन वॉल्यूम आता मस कशा मे मोजन अपन के जी मे डिनोमीटर लॉल्यूम है तो वर गए एम रेस टू का होनस थ्री अपन जे संग बाबा रेशो मध्य रेशो लिव ना ओके तो तुम्हें लिखित के जी अपॉन मीटर क्यूब पुष्ता के जी पर मीटर क्यूब अस पे कि के जी इंटू मीटर रेस टू माइनस थ्री पा चले नो प्रॉब्लम नेक्स्ट है वेलॉसिटी आता वेलॉसिटी ही अभी क्वांटिटी जी है कि जैसे मे लेंथ लगते टाइम लगते हि लेंथ कुछ ली है फंडामेंटल है टाइम कुछ है फंडामेंटल है मैं हा दोन फंडामेंटल विपेंड आने क्वांटिटी मुन का अपन डिराइव क्वांटिटी अस प्रत्येक डिराइव क्वांटिटी तुम्हें फंडामेंटल पर नहीं सकता है प्रत्येक डिराइव क्वांटिटी तुम्हें फंडामेंटल पर नहीं सकता है प्रत्येक डिराइव क्वांटिटी का एंड जो है तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर देते मैं एक जनरली फास्ट एक्जाम्पल देते फोर्स फोर्स मे मस एंड एक्सलरेशन बोर है हत मस है क्या है फंडामेंटल है एक्सलरेशन ही क्या पुनः एक्सलरेशन वेलॉसिटी अपॉन टाइम बोर है पुन वेलॉसिटी अपॉन टाइम मतलब टाइम जा फंडामेंटल पुनः वेलॉसिटी जी डिराइव पुनः वेलॉसिटी मे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मजे इतने क्या फंडामेंटल वालू अस अपन प्रत्येक क्वांटिटी जी है ती डिराइव पास फंडामेंटल पर कश ये फाइंड आउट करू शो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है अपन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम मजे मीटर पर सेकंड स्क्वेर मजेस मीटर सेकंड रेस टू माइनस टू यहाँ फोर्स है फोर्स संगित प्रमाण मस इन टू एक्सेलरेशन मस है के जी एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वेर कि एक यूनिट है दैट इज न्यूटन ओके नेक्स्ट प्रेशर प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया यूनिट है पास्कल पास्कल पुनः का है साइंटिस्ट मन इत पी कैपिटल यूनिट का है न्यूटन पर मीटर स्क्वेर और न्यूटन मीटर रेस टू मैनस टू हेन है वर्क वर्क मे फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट बरबर है वर्क मीन फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स यूनिट है न्यूटन डिस्प्लेसमेंट यूनिट है मीटर न्यूटन मीटर लूल कारण न्यूटन मीटर फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट वर्क वर्क एनर्जी एनर्जी जूल ओके नेक्स्ट पावर पावर मीन्स वर्क अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम जूल पर सेकंड और वैट वैट अगेन साइंटिस्ट कैपिटल डब्ल्यू इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज करंट इनटू टाइम बरस जन इत गोंध हो चार्ज फंडामेंटल है का करंट फंडामेंटल है तो करंट हा फंडामेंटल है करंट फॉर्म्यूला है चार्ज अपॉन टाइम करंट इज इक्व टू चार्ज अपॉन टाइम मीन्स चार्ज इज इक्व टू करंट इनटू टाइम चार्ज इज इक्व टू करंट इनटू टाइम करंट फंडामेंटल टाइम पन फंडामेंटल हा दोन फंडामेंटल डिपेंड आना चार्ज दैट इज डिराइव इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू चार्ज इज इक्व टू करंट इनटू टाइम कुलम कुलमला पैरल का करंट इनटू टाइम है करंट ला एम्पीयर टाइम ला सेकंड मे कुलम इज इक्व टू एम्पीयर इनटू सेकंड नेक्स्ट होल्ट होल्ट है वर्क अपॉन चार्ज ओके पोटेंशियल डिफरेंस जो मन तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा फॉर्म्यूला आठवत आए पोटेंशियल डिफरेंस मे वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज मुफ्ड वर्क अपॉन चार्ज कशा मे मोजो अपन होल्ट हे यूनिट का वर्क ला जूल चार्ज ला कुलम जूल पर कुलम इक्वेरेंस टू होल्ड असं विचारतात ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये म्हणजे धिस इज इक्वेरेंस टू धिस इज इक्वेरेंट टू असं म्हणजे आपलं माहीत पाहिजे की एकाच क्वांटिटीला एकाच डिराइव क्वांटिटीला दोन तीन फंडामेंट सॉरी दोन तीन युनिट्स आवू शकतात याच्यानंतर कपॅसिटन्स आता हाही तुम्हाला नवीन आहे कपॅसिटन्स म्हणजे काय तर आपण जे कपॅसिटर नावाचं एक जसं रजिस्टर असतो तसं कपॅसिटर आणि इंडक्टर तुम्हाला ह्यामध्ये बारावीच्या ह्या स्टँडर्डमध्ये तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे कपॅसिटन्स म्हणजे काय तर कपॅसिटन्स इज द ॲबिलिटी ऑफ चार्ज टू स्टोर चार्ज अपॉन होल्ड अच्छा फॉर्म्यूला तो जैसे यूनिट आता फैरडे आता फैरड जो है हा फैरड फैरडे साइंटिस्ट फैरड है कपैसिटन से यूनिट है कि जे कैपिटल एफ ने यूज करता ओके आता हा क्वांटिटीज तुम्हें बगित है हा का क्वांटिटीज है मैं हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व डेरा कॉलेज मैं दाखिल है कि ज्यादा तुम्हें आतापर्यंत सिलबस मे बगित है फक्त ट्वेल्व बगित नहीं तो ट्वेल्व पेक्षा जास्त बगित है ठीक है पुम्मी क्या करता है तुम्हें एक पन्ना टार्गेट मैं तुम्हारा दिल्ली है तो पन्ना डिराइव क्वांटिटीज मे पन्ना क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज आप लिहन गाड़ा है कारण कि आप डायमेन्शन जो अपन इन हो रहा है तो वे डायमेन्शन फाइंड आउट करता डायमेन्शन एक नवन कन्सेप्ट है कि ज्यादा तुम्हारा ये फॉर्म्यूले सके पार्ट आने गरजे है हा फिजिक्स विषया मे क्या लगता है बाबा सगैंक फॉर्म्यूलेज महत्व है ज्यादा फॉर्म्यूला है तैयार मार्क मिलने की 
कि मार्क पड़ने की तेजा पॉसिबिलिटीज है ज्यादा फॉर्म्युलाज महत नहीं मज़े कैलक्युलेशन खूब चांगल है मैं मैथमेटिक्स खूब चांगल जमत पर मैं फॉर्म्युलेज पाठ होते नहीं तो तेज़ का ही उपयोग होना नहीं फ्त कैलक्युलेशन मैथमेटिक्स चांगल चलत नहीं तो सोबत फॉर्म्युलेज जे है तो पाठ अगर लगता है फॉर्म्युलेज हा फिजिक्स का तुम पाया है तो मैं जेवड़े फॉर्म्युल समझ आठवी नवी दावी में जाए तो हा सुटी दिवस मे सगे पूर्ण लिस्ट आउट करा एक पन्ना से साठ क्वांटिटीज तुम्हें लिखुन काड़ा तेज फॉर्म्युलेज आठवा फॉर्म्युलेज लिहा शोधा कारण की हे सर्व फॉर्म्युलेज तुम्हाला मी सांगतोय की पुढे तुम्हाला एक्स मध्ये हे उपयोगी पडणार आहे तर डिरेक्ट क्वांटिटी मध्ये आपण गेलो हे डिरेक्ट क्वांटिटी आपण चेक केला आता पुढे जाऊया आपण सप्लिमेंटरी युनिट्स म्हणजे आपण फंडामेंटल बघितलं डिराइव्ड बघितलं आता आपण बघणार आहे सप्लिमेंटरी युनिट्स कारण की ह्या सगळ्यांना एकत्र घेऊन ह्या सगळ्यांना एकत्र घेऊन काय तयार होत असतं एस आय सिस्टीम तयार होते आता ह्या सप्लिमेंटरी मध्ये पण दोन सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज आहेत एक आहे प्लेन अँगल का है प्लेन एंगल जो अपन एंगल एंड मेजरमेंट मैथमेटिक्स चैप्टर जो है ना मे एंगल महत है कि जैसे यूनिट आत रायडियन आता मैं हेच्च न्यूमरिकस तुम्हारा देना नहीं कि हेच न्यूमरिकस ऑलरेडी तुम्हें मैथमेटिक्स में शिकले आहत मैं डिग्री टू रायडियन करने रायडियन टू डिग्री करने बरबर है आर्क लेंथ एस इज इक्वल्स टू आर थीटा अभी फॉर्म्यूल तुम्हें यूज के आहतपैकी हा रायडियन जो है एंगल जो यूनिट है रायडियन हा तुम सप्लिमेंटरी क्वांटिटी में देते पैला दुसरा आहे स्टेरॅडियन आता स्टेरॅडियन म्हणजे काय तर हा टू डायमेन्शन मधला आहे हा काय आहे टू डायमेन्शन मधला आहे हा आहे थ्री डायमेन्शन मधला हा आहे थ्री डायमेन्शन मधला म्हणजे आपण जी बड्डेला टोपी घालतो ओके जो बड्डेला आपण टोपी घालतो किंवा आपण चिरमुरेची वर पुढे घेतो तेव्हा जो कोण असतो बा तिथे काय असतो असे कोण तयार होतो किंवा आपण आईस्क्रीमचा कोण असतो आता ह्या कोणचा वरचा जो क्रॉस सिक्शन आहे तो असा दाखवलाय ओके आणि ह्या कोणचा हा एंड इथं आहे आणि इथं अँगल आहे ओमेगा ओके आता हा जो अँगल आहे हा थ्री डायमेन्शन मध्ये गेला आहे हा टू डायमेन्शन मधला नाही आहे कारण हा पूर्ण कोण थ्री डी मध्ये येतो आणि त्याच्यासोबत केलेला अँगल ओके आणि ह्याला म्हणायचं स्टेरेडियन इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अँगल इन थ्री डायमेन्शन इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अँगल इन टू डायमेन्शन टू डायमेन्शन मध्ये रेडियन थ्री डायमेन्शन मध्ये स्टेरेडियन ओके ह्याचा फॉर्म्युला आहे एस इज इक्वल्स टू आर थीटा ह्याचा फॉर्म्युला आहे एस इज इक्वल्स टू आर थीटा म्हणजे आपण जर फॉर्म्युल लिहिला जर आपण फॉर्म्युल तर थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर लिहितो आपण आठवतो का तसा इथं फॉर्म्युला असतो ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वेअर एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वेअर म्हणजे ह्याची एरिया डिवाइड बाय ह्या रेडियसचा स्क्वेअर ओके आता आपण आता जे बघितलेलं आहे आजच्या लेक्चरमध्ये त्याच्यामध्ये आपण सुरुवात केली होती फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी त्याच्यानंतर आपण बघितल्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आणि त्याच्यानंतर आपण बघितली सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज ऑर सप्लिमेंटरी युनिट्स आणि ह्या तिघांना एकत्र करून जी बनते ती आपली आहे एस आय सिस्टीम ओके एस आय सिस्टीम हॅज थ्री सॉरी एस आय सिस्टीम हॅज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज अँड लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज ओके आता एस सिस्टीम तुम्हाला क्लिअर झाली असेल की एस आय सिस्टीम जी इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिव्हर्सिटी म्हणतो आपण त्याला पूर्ण ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये ही चालते आणि ही सिस्टीममध्ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत दोन सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज आहेत आणि लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आहेत ओके तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथं थांबूया आजचं लेक्चर खूप महत्त्वाचं होतं कारण ह्याच्यामध्ये आपण दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीजचं डिवायडेशन बघितलेलं आहे ओके थँक्यू